Okay, so maraming pagpaparik guys dito sa ating munting channel. So, sisikapin natin uh, ma-i-explain no, ng matiwasay. Uh, mas uh, basic, mas uh, relatable ang ating course ito. Especially sa mga baguhan na tulad ko. So, yung mga may malawak na nakaranasan at knowledge with, re uh, with regards sa ating natawag nating programming ay malaya po kayong uh, mag-skip na lang dito. Okay, then uh, ito ay para sa mga I mean, uh, hindi mga graduate, oh, so hindi nagtatapos ng computer engineering or computer Basta yun, related sa encoding Okay, so yung apat o unang apat na nasa itaas ng ating codes eh, Is yung tinatawag na free uh, encoded na program uh, Since ito ay open source, so ito ay for free lang Hindi natin binabayaran So yan ay nakastore lang sa library Di ba tulad ng ating uh, library sa schools Eh doon ang makukuha Uh, matatapuan yung mga books na gusto mo. So, yun ang kailangan natin para mapatakbo itong ating proyekto is yung war.h, servo.h, uh, liquid, uh, liquid crystal underscore i2c.h, newping.h. So, everything na may mabasa kayong .h ay consider na yan, matik na yan, na yun po ay program. Okay? So, yung function nito na yung war, guys, is yun po ay serve as conduit, serve as bridge, serve as daan para magkaroon ng matiwasay, seamless, smooth na communication si ah uh, uh, si liquid crystal i2h at si arduino okay yun na oliwala so tuloy na tayo uh, post ano ba yun si post yun po ay uh, anything na kahit na anong tawagin na kahit na tawagin mo yung uh, x y or z na initial so yan ang yan po ang ating lalagyan ng value later on at ating yung uh, ma-discuss din uh, as we go along sa ating Uh, discussion o ating uh, pagpaintindi sa inyo with regards sa ating codes okay so ilagay lang sa exit nyo yan guys yung post at ating nang i-balikan mamaya so constant so constant int uh, mean to say since ito ay constant so yung value nito ay hindi na talaga uh, magbabago ito ay uh, like nito ni trigger pin so ilagay natin sa pin number 3 same as echo pin number 2 servo pin number 4 buzzer na ating ikagabit as soon as makabili tayo ng buzzer sa pin number 7 so on and so forth okay yun yun ay mga sa, para sa pins ng ating uh, mga tinatawag nating uh, sensor at uh, screen na ating ginagamit this project okay so int max distance so ito po ang uh, default na distansya na kayang uh, ma pinaka maximum range na kayang uh, masukat nitong ating sensor na HC uh, das SR SR4 kung di ako nagkakamali okay so we have float distance so itong distance guys ay ito po ay serve like a basket kung saan natin dito natin ilalagay zone later on yung ating value ng distance okay so let us proceed Di ba kanina guys, uh, servo, okay? So sa servo, di ba may program tayo na servo, okay? So yun sa servo, ating hugutin yan at pagkatapos ilagay natin sa ating program at ating sasabihin ni Arduino na yung uh, program, program na yun ay uh, papangalanan namin servo at yung value na yun ay ilalagay namin sa my servo, okay? So yun again, alinawin natin guys, yung, uh, yung program na yun ay ating hiramin at pagkatapos, papangalanan natin servo at ilalagay natin yung value niya dito sa my servo. Okay. So, liquid crystal, same as sa servo, liquid crystal din. Ay, uh, atin yung hiramin. And then, uh, ito po yung uh, kanyang values. Okay. Ito po yung kanyang uh, kumpletong uh, pangalan para uh, mapatakbo po siya. With, uh, nandiyan yan. Yung function niya, yung kabuuan niya. Kung wala yan, hindi gagana po ang ating... Sorry. Hindi po gagana ang ating uh, program. Okay, so which is new ping. Yung new ping, guys, iyon po ay para sa ating sensor na uh, ultrasonic sensor. Okay, same. Ating hugutin, hiramin. Pagkala natin si new ping at uh, yung kabuuan niya ay tatawagan natin sonar na may uh, trig pin, echo pin, at max distance. So, kompleto po yan without trig pin. O ini man lang sa kanila ay mag error po ang ating program. It is proceed. End set distance. So, ang maximum, di ba, yung maximum natin is 400. Okay? So, ang ating ginagawa dito, guys, I think this is this is it na 30. So, yung 30 na yan, guys, 2 cm to 30 cm. So, within that uh, range, i, kapag may balitik ang ating sensor, ayun ay magtitrigger na ng alarm sa atin. Okay? So, linawin natin kaya yung set distance. Yun po ang ating ni-required ni Arduino na kapag uh, pasok sa 30. Okay? 
pretty below ay mag-trigger na ang ating alarm system. Okay, so dito lang tayo guys yung uh, nauna na confuse tayo. Ito na po yung uh, minimum post o minimum position. So yung Arduino, uh, yung ating uh, servo motor ay may 180 degree, degree na position. Okay na makaikot siya. So, ang ginagawa natin is siniset lang natin siya sa 30 para uh, hindi masyadong uh, malawak ang range o yung kanyang angulo na iikutan. So, for this demonstration is enough na yun para natin makita. Okay? So, minimum position o angle is 30. Maximum is 150 uh, degree angle. Okay? So, yung center post naman guys, eh, yun ay ating siniset dahil nga may ating gagamitin yung 9, uh, 90 na value na yan para sa supposedly uh, monitoring din niya. Okay, and uh, lead pin R is yun pa, yun ay para sa mga LED natin sa lighting uh, sa light na mag uh, mag-emit o uh, iilaw. Okay, so yun po ang kabuuan ng ating pag uh, tawag ng pagpapag-declare ng ating mga pins and so on and so forth yung mga uh, program I mean yung mga programs natin ginagamit. So dito tayo guys sa uh, board setup. So dito nagsisimula ng ating program o uh, initialization in short. Okay, so ito po ay uh, pag-initialize na ng ating program. So let's start with void setup, uh, open close parenthesis, at uh, open curly bracket at magtatapos yan dito. Yan, sa so close. Uh, so, ito na. Uh, since uh, ngailangan natin ma-monitor every now and then ng ating program, kung ito ba ay tama pa, so dapat uh, ating isama ito sa ating uh, codes, no? serial that begins. So dito natin ma makikita kung ano ba ang nangyari sa ating ginagawang uh, program. Okay, so dito naman sa my servo that attach. So ito po ang equivalent na sinasabi natin kay Arduino na yung servo natin, okay, patakbuhin mo. Okay. So kapag mabasa niya ni Arduino, meaning to say patakbuhin mo si servo. Di ba servo, ang value niyan ay nasa pin 4. Okay. So nag-instruction na patakbuhin mo dahil may uh, servo tayo na nakatouch sa servo, uh, na servo na attach sa pin 4. Okay, so LCD that begin. Okay, at para sa ating LCD monitoring. Okay. Then sa pin mode naman guys, ito ang importante ito, yung pin mode. So meaning to say, at hindi sinasabi nito ni Arduino na yung mga pin mode natin may mga uh, isinaksak tayo dyan sa terminal na yan, particular yan, si trigger na yung, uh, yung purpose ang yan is output. At yung pin mode naman niya, yung purpose ang yan ni echo pin is output naman. Uh, same as ni buzzer na output lang ang kanyang gagawin at hindi input at so on and so forth okay okay so let us proceed guys dahil ito na nga ang pinaka importante so dito na tayo sa section kung saan dito natin uh, i-instruct itong si Arduino natin ito po ang tinatawag na for loop okay uh, for at uh, dito uh, mag-instruct tayo ni Arduino no, no? na kung sakali okay, yung pose equals Uh, equals main post okay so di ba kanina guys yung si post eh nakaset natin yas as zero as wala 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 walang value okay ito walang value so dyan natin ilalagay yung supposed value na ating ginusto sa kanya which is na temporarily o by default na eh ginawa natin value na 30 di ba main post di ba dito natin ilalagay ito si post na yung value niya which is equivalent dito ni main post na 30 which although medyo redundant pero para sa mga baguhan okay na yan so dito na tayo okay, if post equals min post which, which is 30 degrees and then kapag si post si 30 is uh, lesser or equal to max post which is si max post is ang value na kanina is 150 at kapag tama igagawin niya paulit ulit itong nasa baba okay so balikan natin yan ha and then kapag uh, tama ang kanyang ang ating uh, pinagawa sa kanya si post na 30 ay mag uh, incre uh, increment okay tataas yung value niya so from 30 magiging 31 32 33 hanggang mag full siya dito okay meaning to si si hanggang umabot siya sa uh, 151 which is false na dahil 50 na ang pinaka maximum natin at uh, mag jump na siya sa next na program na ating ginusto okay so kapag uh, tama kapag true ang ating ginagawa o yung kanang ginagawa basis sa ating ginawang instruction sa kanya ay gagawin niya ito ano bang yung ating instruction sa kanya my servo that right di ba kanina sinasabi ko yung 
kapag makita ni Serbo, ni, ni, ni Arduino ang my Serbo that right, eh, parang inutosan natin siya na umiikot. So, iikot siya, mag-boop siya. Which is, ang bali ng post ngayon, di ba, post, yan, yan, post, 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 ito, I equal to, uh, not actually, you with the value of 30. So, from 30, iikot siya to 31, 32, 33, 34, 35, 36. So, on and so forth, hanggang nabo siya ng 50. At kapag mag-51 na, which is false, so, mag-jump siya dito sa kabilang instruction. So, again, pag true, dito sa mga uh, lead natin, ang mag uh, mangyayari nito is magbiblink siya, patay, sindi, patay, sindi. Yun po ang concept nito. At kapag false na, tulad ng sinasabi ko, kapag narating na siya sa 151, eh, yung nagpatay, sindi kanina na lead, ay mag-off na siya. Yung si lead pin 1, off na siya. At si pin, uh, lead pin 2, pin 2, ay mag-high na. High lang siya, hindi siya magbiblink. Okay? So, dito lang sa portion na to guys, ito yung mga function na para sa ating sonar ping. So, dito, na nabuo dito, ginagawa ang um, pagsusukat. Okay. So, kaya na ito guys, uh, constant na to So, sinasabi natin na digital right, si P, uh, trig pin, low, and then at delay of 2. And then, pa, uh, pagkatapos yung delay, hold for menta, uh, hold. Then, continue, digital right, uh, tayo lang, pa, kao na naman, with the value high, of course. Then, for after 10, uh, eh, maglulo na naman, okay? So, makuha niya ang distance niyan na ating ginusto na yung centimeter. Okay. Dito naman. Yung distance niya na nakuha niya dito na na-mission niya, ipiprint niya to dito sa ating LCD. Okay. So, yung sa angle naman, guys, na ating sinisend kanina, di ba, If uh, position is lesser or equal to 80, ito naman ang kanyang gagawin. Di ba kanitin? Ngayon din na kapag ang position o, na, o na yung angle, yung uh, current na angle niya is less than uh, 80 or equal to 80, gagawin niya is mag, uh, yung cursor niya is set niya sa 10, uh, 10 as comma 1, so which is nasa uh, lower part ng ating LCD, then magprint siya ng uh, right wing, R wing. Then yung patay, dun patay sindi rin ang ilaw yun. At kapag uh, position naman ay greater than 81, kanina less than 80. So kapag uh, maglampas siya, dito na siya sa position na higher than 81 at uh, but lower uh, lower than uh, 100, ito naman yung kanyang gagawin. Mag-print siya ng center at uh, may patay sindi na naman na ilaw. Same as dito, uh, kapag ang position niya, angle niya is um, greater than 101 at uh, lesser than 160, i-print siya ng left wing okay, at pati sindi at i-print na rin yung distance dito sa ating LCD yung actual na position ng ating ng ating uh, servo ay i-display din niya okay, so the rest dito guys, yung sa baba eh, ang kabalik na naman sa una nating instruction, so from 180 uh, from, I mean 30 to 100, uh, 30 to 150 and then ito naman, ikabalik na rin di ba? So, hindi ko lang ito i-quanti sa i-discuss dahil uh, kabal kabaligtaran lang itong sa ginagawa natin kanina. So, haba ng ating video. Okay, so, I hope na may natutunan kayo. Till next time. Bye-bye.